Good morning and welcome to the Sims Hospital. Good morning and welcome to the Sims Hospital. Hello, Doctor. Today, we are Dr. Suresh Babu and Nureyiral Marthwar. So, first hour show. Welcome, Doctor. Welcome. Welcome. Doctor, you know, there is a lot of Nureyiral Samman. But, in the morning, we are going to talk about the Nureyiral Samman. So, what do you say? Spit. What do you say? Doctor, what do you say? Okay. So, what do you say? Doctor, 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 what do you say? So, that is the LRK. Normally, lungs are the clearing mechanism. So, in lungs, we have a lot of mucus in the lungs. What is mucus? It is a protective layer form. So, in the lungs surface, we have a protective layer form. So, in the protective layer, we have a lot of mucus in the air, and a lot of mucus in the air. So, in the lungs, we have a lot of mucus in the air. Anda noreiral pora pade la, anda anda cells kebande, orang nuniya orang 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 hair madriana orang structures, adat orang china china china, ama orang brush mario ajkong la, anda lungs orang, like muscle erkro madri, ama male bahu, nan cholra deh na, ipun ama muncikola perinci, anda bronchus na perih de, adat bande orang bronchial tree, adat fardra bande orang marat orang kelak kelak pola abdi perinci podo, so adat perinci pora anda muncikola ya orang, anda male apla erkra, ipun ama skin ke male erkra cells in cholra onlya. Adem mari, anda bronchus orang, anda male otama erikra anda cells bandu. Aduh, itu orang brush madri, anak orang ciliated cells, abdin solu. Cina is pasanggalah science lapar cerpang. Ciliated column nara epitelium abdin solu. Okay, okay. So, anda cells udah, anda top layer kira, anda brush mari erikar itu bandu. Anda mucus bandu beat panite eriko. So, anda mucus bandu form ahi, anda brush kmele padin jeriko. Nama swasti kira kat layer kira asutto. Ada ada kiri mi, ada kapro mera dusi, pondra porul kalu bandu carbon, anda mari ana Poro ini dah lama bandu, adala bandu padiyo. So, ini bandu night la. Ipan pahal la bandu, nama kau bandu terdacih ad melah ad beat pani teh erukon. Ena ad bandu gravity ke against a beat pani melah kondo erde. So, apo pahal la bandu nama epe me or saapad mulungron, chill mulungron. Apo ad bandu automatica standing position la erukon. Ad bandu automatica nama ono kulai kulai poido. Apa night la bandu ad padiya aram ciro. Apa ad bandu padinje melah 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 bandu throat la collecta erukon. Ida dah bandu kalle la bandu Brush pun ambil, nak nariya cahli berde, abdi nana pangai. Ini untuk orang normal, ini dah. Suppose nama kita mukus jasti agde, ini dah dulu disease nala jasti agde, abdi nana nariya baru, baru awam bikau. Apa nama dia, nana karno abdi nger dah nama pakno. So nariya baru mudah, ini dah infection ni kerja mari orang ikuriya doktor ada. Irkala, ini adu bandu, ini mukus bandu normala, orang jelly pola, orang clearless liquida erko, illa nana orang velaya erkala. Anu adu ini kongjo manjal ni rama, illa pachen ni rama, maharichinna, apa infection berde kana hari ikuri. Adi infeksi na iri kalam. Okay, 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 doktor. And selebih itu, na wajda angkau modu pediket ter, modu orang mari muncu wangga dinsa lu wangga. Wajda orang lekuk mutu vali berde okay. Anak muncu wangga dey dina la doktor. Wajah sah kemudah muncul anggar itu bandar, nama normal ni edukam mudiya itu. So, mudahl karena ramba saudar nama mana karena inan cullalan na, na orang bandar serian apa di, nadei, dana or walking, anda madri ana practice panna, ama exercise sila ama irikar do, or karena ma irikla. Ena wajah sah ha ha, orang lorda activities kamyah ho, definitely bandar or nama bandar enggih age la bandar nama irikar anda activity irikar do. So, or vele kiporo, vele vele pakar edatla nama Aktif ada kerong, banyak mana ada kerong, semuanya seiro. Anak biasa ha, nama activities kau ni kami agak dah seiyo. So kami ha, kami boleh, orang ni kau ni enna huna exercise kami a ido. So apo orang ni kau ni regular exercise program le illa. For example, orang ni kau ni daily kau ni twenty minutes walking o, illa na kau ni exercise o, illa yoga o, illa swimming o, cycling o. Edo orang ni kau ni panna ma irik rangga abde na. Apa orang ni kau ni kandi pa anda exercise intolerance teriye varla. So, renda itu, biasa ayah kami bodoh, orang lek ke edai kuat cina. Indah mari activities kamyah ayah kami bodoh, orang lek ke sarana ur weight gain berde. Ila, era peracunan kel nala weight gain berde nalo, orang lek ke nada kami bodoh, anda mari erikam bodoh, muncu anggalah. Ini tawira. Adalah nama anda muncu anggara tanmai yang anda nama peripo. Adalah, saya kau anda orang pelajar yang nada muncu anggud, wake mana nada nada muncu anggud, adu adu orang orang itu. Inon anda, saya kau anda orang inon ada sama wajah dina roda nada kumbode saya kau muncu anggud. So apa anda adu orang itu renda katong. 
மூணாவது கட்டம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நடந்தா கூட மூச்சு வாங்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நூறு மீட்டர் தான் என்னால் கவர் பண்ண முடியுது அப்படின்ட்டு நாலாவது கட்டம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பாத்ரூம் போய் குளிச்சுட்டு வந்தால் கூட மூச்சு வாங்குது என்னால் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சவனை கூட அப்படி மூச்சு வாங்கி உழு உட்காந்துறேன் அப்படின்னு அப்போ இந்த ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவது கட்டத்துக்குள்ளே வர்றாங்க அப்படின்னா அப்போ அவங்கள வந்து நம்ம ரொம்ப காஷியஸாக பார்க்கணும் அப்போ அவங்க கண்டிப்பாக மருத்துவரை பார்த்து என்ன காரணம் ஒரு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வந்துருச்சா இல்லைனா என்ன வயசானவங்க கண்டிப்பாக ஆமாம் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வந்துச்சுன்னா ஹார்ட்டோட பம்பிங் குறைஞ்சிரும் அப்போ அதனால் பேக்லாக் ஆகிற பிளட்டு வந்து லங்ஸில் தான் போய் கலெக்ட் ஆகும் அப்போ அவங்களுக்கு பல்மனரி எடிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லங்ஸ் வீக்கம் வந்துடும் ஸோ கால் வீக்கம்லாம் வர்ற மாதிரி லங்ஸில் வீக்கம் வந்துட்டு லங்ஸால் ஆக்சிஜனை சரியாக உள்ள கொண்டு போக முடியாது பாடிக்குள்ளே அப்போ அவங்களுக்கு மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இல்லைனா ஏதோ ஒரு லங் ப்ராப்ளம் இப்போ இந்த சிஓபிடி இல்லைனா ஒரு ஆஸ்துமாவோட ஆரம்பமாக இருக்கலாம் ஸோ அப்போ அவங்க என்ன காரணத்தினால அந்த மூச்சு வாங்குறது அதிகமாகுது அப்படிங்கிறத ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வயசா நமக்கு வயசாயிருச்சு அதனால மூச்சு வாங்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றும் பண்ணாமல் இருந்துருவாங்க ஸோ அதனால அவங்க அதை கண்டிப்பாக இவ்வளோ காரணங்கள் இருக்கும் அது என்ன இருக்கலாம் கண்டறியும் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க என்னோட பேர் நாராயணன் அண்ணா நகர்ல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகேங்க சார் உங்க சந்தேகம் என்ன டாக்டர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் ஒண்ணு இல்ல என்னோட மிஸ்ஸஸ் அவங்க வந்து 62 வயசுல ஓகே அந்த 62 வயசான அவளுக்கு நுரையீரல்ல நிறைய தண்ணி சேருது ஆகினால் தண்ணி கம்மியா குடிங்க அப்படினு சொல்லிட்டு இவர டாக்டர் சொன்னார் யூரோலஜிஸ்ட் ஓகே ஓகே அது எதனாலன்றத கொஞ்சம் தெரிஞ்சிக்கலாம் இல்ல அவங்களுக்கு வந்து ரத்த பரிசோதனை எல்லாம் செஞ்சு பாத்துருக்காங்களா கிட்னி ஃபெயிலியர் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுங்க கிட்னி ஃபெயிலியர் எதுவும் இல்லைங்க ஓகே யூரின் வந்து ரொம்ப கம்மியா இதுவாகுது ஓகே அந்த யூரின் கம்மியா எதனால போகுது அப்படின்னு சொல்லி அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு எக்கோ டெஸ்ட் ஹார்ட் நல்லா இருக்கா அதே மாதிரி பிளட்ல வந்து அந்த கிட்னி பாதிப்பு எதுவும் தெரியுதா அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களா பண்ணி பாத்துருக்காங்களா இல்ல இல்ல இல்லை அது அது வந்து ஒரு அதை ஒரு ரொட்டீனாக பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து திடீர்னு யூரின் கம்மியாக போகுது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஓகே இப்போது உங்களுக்கு பரிசோதனை ஓகே ஓகே அதாவது பரிசோதனை பண்ணாமல் அது கொடுக்கறது அது நல்லதில்ல ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு இது எதனால யூரின் கம்மியாகுது ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வந்திருக்கு அப்படின்னா அதனால் யூரின் கம்மியாகலாம் ஏன்னா ஹார்ட்டோட பம்பிங் கம்மியாகும் போது பிளட் சர்க்குலேஷன் பாடியில் டோட்டலாகவே கம்மியாகிடும் அப்போது கிட்னி வந்து அந்த நீரை பிரித்து எடுக்கிறது கம்மியாக தான் எடுக்கும் அப்போது அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் அது மாதிரி ஏதாவது டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட்டு அவங்களுக்குலாம் வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம் பிளட் ப்ரெஷர் பேஷண்ட்டுக்கும் கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து யூரின் கம்மியாக போகும் அப்போ என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதுக்கான முறைப்படி வைத்தியம் பண்ணுறது நல்லது வேற ஏதோ சந்தேகம் இருக்கா சார் நடந்தா மூச்சு வாங்குது ஒரு இடத்துல நின்று ஒரு கொஞ்ச நேரம் நின்றுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி கொஞ்சம் ஒரு ஹண்ட்ரட் யார்ட்ஸ் போன உடனே திரும்பி நின்றுட்டு இல்லை அது நீங்க கண்டிப்பா முறைப்படி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து வேற ஆர்கன் ஃபெயிலியர் ஏதாவது இருக்குதாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது நல்லது கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது நல்லது Thank you, sir. Thank you so much for calling. So, on the last call, you said that you were in a few years ago. And you also said that you were in a few years ago. Correct. Pulmonary edema. Yes, doctor. So, on the week, what do you think of the week? What do you think of the week? That's why we are talking about the week. We are talking about the week. One is heart failure. So, heart failure is when we pump the body blood in the body. So, that is the oxygen. சேர்ந்த பிளட்டு ஸோ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து நமக்கு லங்ஸ்லேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகி வந்துட்டுருக்கு ஸோ அது வந்து இடது பக்கம் ஹார்ட்டு ஸோ இடது பக்கம் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் தான் நம்ம ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னு எடுத்துக்கிறோம் வலது பக்கம் ஹார்ட் என்ன பண்ணோன்னா பாடியிலேருந்து ரிட்டர்ன் வாங்கி வர்ற பிளட்டெல்லாம் வாங்கி அசுத்தமான பிளட்டை வாங்கி அதை வந்து நுரையீரலுக்குள்ளே பம்ப் பண்ணி விடுது நுரையீரல் வந்து அதை வந்து சீராக மாற்றுது அந்த ஆக்சிஜனை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி மோர் ஆக்சிஜன் கொடுக்குது அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியேற்றுது திருப்
அப்போ பேக்லாக் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பீட்டுக்கும் இப்போ வந்து ஒரு ஹன் ஐநூறு எம்எல் வருது அதில் வந்து அது நானூறு எம்எல்ல தான் பம்ப் பண்ணுது இல்லை அது வந்து முந்நூறு எம்எல்ல தான் பம்ப் பண்ணுது அந்த மாதிரி அதோட பம்பிங் குறையும் போது பேக் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த பேக்லாக் ஆகிற பிளட்டு வந்து லங்ஸோட ரத்த குழாய்க்குள்ள ஒரு ப்ரெஷரை உண்டு பண்ணி அங்கேருந்து ஃப்ளூயிடை தங்க வைக்கும் ஸோ இது பல்மனர் எடிமான்னு சொல்கிறது இது தவிர நான் கார்டியோஜெனிக் பல்மனர் எடிமான்னு சொல்லுவோம் அதாவது இது வந்து அந்த நம்ம லங்ஸோட சர்ஃபேஸ் அந்த அல்வியோலைன்னு சொல்கிற அந்த பலூன் மாதிரியான போர்ஷன்ஸோட அந்த மேலோட்டமாக அந்த இடத்துல வந்து டேமேஜ் உண்டு பண்ணிடுறது ஸோ டேமேஜ்னால பிளட் லீக் ஆக ஆரம்பிக்கும் ப்ரெஷர் ரத்த குழாயில் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் டேமேஜ் இந்த டேமேஜ் எதனால் வரும் நிமோனியா காமனாக வர்றது நிமோனியா ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து வெண்டிலேட்டர் வர பேஷண்ட்டை எடுத்துகிட்டு போயிடுறது ஸோ இப்போ நிமோனியான்னு வருது ஆனால் ஏன் ஒரு சிலருக்கு தீவிரமாக வருது ஒரு சிலருக்கு தீவிரமாக இல்லை ஆனால் நிமோனியா உண்டு பண்ணுற அந்த கிருமி பாக்டீரியா கிருமி வந்து லங்ஸோட அந்த சர்ஃபேஸை வந்து டேமேஜ் பண்ணி விட்டுரும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து இதை வந்து ஏஆர்டிஎஸ் அதான் அடல்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஏஆர்டிஎஸ் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வீக்கம் வரும் இது தவிர கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸோ கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஓவராலாகவே பாடியில் உள்ள ஃப்ளூயிடை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு கிட்னிக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்காது அப்போ அவங்க ஃபுல்லாகவே ப்ளோட் ஆகிடுவாங்க சும்மா முக வீக்கம் வந்துடும் கால் வீக்கம் வரும் அப்போ உடம்புல நீர் தங்கிடும் அவங்களுக்கு அப்போ அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி லங்ஸில் வந்து வீக்கம் வரலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ச காமன் ரீசன்ஸ் மற்ற இது வந்து பாடியில் லோ ப்ரோட்டீன் இருக்கிறனால வரலாம் லிவர் சரியாக வேலை செய்யாதனால சில பேருக்கு லோ ப்ரோட்டீன் இருக்கிறனாலையும் வரலாம் ஓகே ஓகே டாக்டர் ஸோ ஒரு சைடு வந்து லங்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சரியாக வேலை செய்யல அந்த மாதிரி பேக் ஃப்ளோ வரும் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னீங்க நிமோனி அந்த ப்ராப்ளம் சொன்னீங்க சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்த சுகை நோய் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் ஏதாவது வருமா இல்லை ஹோல் பாடியில் ப்ராப்ளம் என்ன மாதிரி ஓகே நல்ல நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க அதாவது நான் கவர் பண்ணாத ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் கேட்டீங்க அதாவது சில பேருக்கு வந்து இந்த ஹீமோகுளோபின் கம்மியாகிடுச்சுன்னா ஸோ என்ன தான் ஹார்ட் வந்து நல்லா பம்ப் பண்ணால் கூட ஸோ ஹீமோகுளோபின் குறைவாக இருக்கிறனால அந்த ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு போகிற கெப்பாசிட்டி அந்த பிளட்டுக்கு கம்மியாகிடும் அப்போது இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து செவன் கிராம்ஸ் ஹீமோகுளோபின் இருக்குது நார்மலாக வந்து விமனுக்கு வந்து ஒரு லெவனுக்கு மேலே இருக்கணும் மென்னுக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டீனுக்கு மேலே இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது ஒரு செவன்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணுற கெப்பாசிட்டி அந்த பிளட்டுக்கு வந்து குறைஞ்சிரும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா ஹார்ட் வந்து ஓவர் கம் பண்ணி நிறைய பம்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை வந்து ஹைப்பர் டைனமிக் சர்க்குலேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது இது மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து வேகமாக ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ரோஸ் ரேஸில் ஓடுறீங்க அப்போவும் ஹார்ட் வந்து மேக்கப் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து உங்கள் மசில்ஸுக்கெல்லாம் நிறைய ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் ரத்த ஓட்டத்தை அது இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அதனால தான் படபட படபட படபடன்னு அடிக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எழுபது தடவை எண்பது தடவை நார்மலாக துடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற எதையும் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி நம்பர்ஸில் கூட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போது இந்த அனீமியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் அதே மாதிரி ப்ரெக்னன்சி ப்ரெக்னன்சி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து டிமாண்ட் ப்ரெஷர் வர இருக்கும் நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கும் டிமாண்ட் இருக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீட்டர்ஸ்க்கும் சப்ளை பண்ணணும் அதனால ஹார்ட் வந்து ஓவரா பம்ப் பண்ணும் ஸோ அந்த ப்ரெக்னன்சி அனீமியா இந்த மாதிரி இதுல வந்து ஜாஸ்தியா அது பம்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது ஜாஸ்தியா பம்ப் பண்ணியும் ஓவர் கம் பண்ண முடியாம அந்த பேக்லாக் ஆகும் போது அந்த லங்ஸ் வீக்கம் ஏற்படலாம் ஸோ அப்ப இது வந்து இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் கார்டியாக் ஃபெயிலியர் ஆனா இது வந்து ஹை அவுட் புட் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம் பம்பிங் நல்லா தான் இருக்கு நிறைய பிளட் செலுத்துது ஆனால் பத்தலை உடம்புக்கு பத்தலை அதே இது வந்து பம்பிங் கம்மியாக இருக்குது அதனால் பேக்லாக் ஆகி எடிமா வருது பம்பிங் வந்து டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கனால ஹார்ட் வந்து நல்லா தான் இருக்குது அதோட மசில்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குது ஆனால் வந்து அது வந்து இன்னும் இன்னும் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அது வந்து அந்த பிளட்டுக்கு உள்ள தன்மை ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணுற தன்மை வந்து குறைவாக இருக்குது ஓகே டாக்டர் அண்ட் வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பொதுவாக மழைக்காலம் இல்லைன்னா இப்போ கொசுக்கள்லாம் கூட வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு சொல்லலாம் இந்த மஸ்கிட்டோ ரீஃபில் காயில்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து எந்த அளவுக்கு நுரையீரல் எல்லாம் பாதிக்கப்படுத்துதா டாக்டர் அது இப்போ ரொம்ப இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப நல்ல கேள்வியெல்லாம் கேட்குறீங்க உண்மையிலே அதாவது இது வந்து இந்த மஸ்கிட்டோ காய
ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அக்ரவேட் ஆகும் ஏன்னா அவங்க ஸ்மோக்கு குழந்தைங்களுக்கெலாம் வந்து இப்போ ஆஸ்துமாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த மஸ்கிட்டோ காயில் நம்ம உள்ளே வைக்கும்போது ஏன்னா நம்ம ஒரு ரொம்ப என்க்ளோஸ்டு ரூமில் வைக்கிறோம் ஸோ அப்போ என்க்ளோஸ்டு ரூமில் அவ்வளோ டென்ஸாக நம்ம ஸ்மோக்கை உற்பத்தி பண்ணும்போது அது கண்டிப்பாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஓகே அண்ட் அது லங்ஸில் போயிட்டு பிளட்டு ஃபுல்லாக கலக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைங்களா டாக்டர் அது கண்டிப்பாக அதோட டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் நமக்கு வந்து என்னன்னு தெரியாது ஸோ அது வந்து நம்ம கரெக்டான முறைப்படி அதை தயாரித்து அது வந்து ஒன்றும் பண்ணாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு வரணும் ஸோ அதனால் அதுக்கு அந்த இதுக்கு நம்ம கேரண்டி இருந்தால் தான் ரொம்ப நல்லது அது தவிர பெரும்பாலும் காயில்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம வந்து இப்போது வரக்கூடிய அந்த இந்த மேட்டு அந்த லிக்விட்ஸு அது அது போகிறது பெட்டர் ஆக்சுவலாக ஸோ ஏன்னா அதெல்லாமே ஒரு கொசுவை கில் பண்ணுற அளவுக்கு தான் வந்து அதுக்கான டாக்ஸிக் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு கொசு எல்லாமே அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் கிரியேட் பண்ணிச்சு டாக்டர் நம்ம ஹியூமன்ஸ் தான் இன்னும் அது வந்து பவர் இது பண்ண நினைக்கிறேன் நம்ம மக்களோட உயிர் இறப்பு தான் அதிகமாக ஆகிட்டே இருக்கு அண்ட் ஆஸ்மா பற்றி சொன்னீங்க டாக்டர் ஸோ ஆஸ்மா ஒருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்மோக்கு அண்ட் டிராஃபிக்லாம் டெய்லி அவங்க ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு வாய்ப்பும் வந்து தினமும் இருந்துட்டு தான் இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு இந்த டிராஃபிக் பொல்யூஷனால் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும் டாக்டர் பொது இப்போ பொல்யூஷன் பொல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டா வந்து பொல்யூஷன் வந்து இடத்துக்கு இடம் வேறி வேறி ஆகும் ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் விதிந்த சிட்டியே ஒரு இடத்துல ஜாஸ்தி இருக்கும் ஒரு இடத்துல கம்மியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ அப்போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம ரோடில் வந்து ஓப்பனாக ட்ராவல் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஒரு என்க்ளோஸ்டு வெஹிக்கிளில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு பொல்யூஷனை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் எஸ்பெஷலி நம்ம வந்து ஏசிலாம் ஆன் பண்ணிட்டு போனோன்னா காரில் போகும்போது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஓப்பனாக போகும்போது கண்டிப்பாக வந்து அந்த பொல்யூஷனோட தாக்கம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ அஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு இது வந்து நல்லதல்ல ஸோ கண்டிப்பாக பொல்யூஷன் வந்து இப்போ என்னென்னா இப்போது அஸ்துமா மட்டுமல்ல சிஓபிடியுமே அடுத்து பொல்யூஷன்னால அவுட்டோர் இன்டோர் பொல்யூஷன்னால அதிகமாக இன்டோருங்கிறது ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அதாவது நான் கொஞ்சம் டாபிக் டிவேட் ஆகிறேன்னு நினைக்கிறேன் இன்டோருங்கிறது வந்து நம்ம வந்து இன்னும் கேஸ் கனெக்ஷன் இல்லாத வீடுகள் இந்தியாவில் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ அவங்க வந்து விறகடுப்பு கரியடுப்பு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சிஓபிடி அந்த ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் எப்படி நம்ம கொசுவர்த்தி சுரு பத்தி பேசணுமோ அதே மாதிரி அந்த வீட்டுக்குள்ள அவங்க வந்து ஒரு சமையல் பண்ணும்போது அவ்வளவு புகை எக்ஸ்போஷரோட அவங்க வந்து நாள் கணக்கில் அதை பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து நுரையீரலில் வந்து மூச்சு அடைப்பு நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இது தவிர அவுட்டோர் பொல்யூஷன் பற்றி நிறைய ஸ்டடீஸ் போயிட்டுருக்கு நம்ம அந்த பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்ட்டிக்கல் அது அதோட ஹார்ம் அது வந்து ஏன்னா லங்கோட டீப் பார்ட்ஸ் வரைக்கும் பெனிட்ரேட் பண்ணும் அதனால் அது வந்து நம்மளை பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இந்தியாவில் ஸ்டடீஸ் வந்து ப்ரூவ் ஆகிட்டுருக்கு நிறைய பூனேலேருந்து நிறைய ஸ்டடீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இல்லைங்களா இது நம்ம வந்து பொல்யூஷன் கம் கம்மி பண்ணுறது தான் அதாவது சோர்ஸில் கம்மி பண்ணுறது பெட்டர் ராதர் தென் நம்ம வந்து இன்ஹேல் பண்ணுறதுல ஒரு மாஸ்க் வேர் பண்ணியோ இல்லை எவ்வளோ தான் போயிட்டு நம்ம ஒரு பெரிய ஹெல்மெட் வேர் பண்ணிட்டு வண்டி ஓட்டினாலும் கண்டிப்பாக அந்த பொல்யூஷன் நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணதா சரி நிச்சயமா கண்டிப்பா டாக்டர் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாருமே வீட்டுல இருந்து ஆபீஸ்ல இருந்து ஸ்கூல்ல இருந்து எல்லா இடத்துலயுமே ஏசி வந்து கண்டிப்பா இருந்துட்டு தான் இருக்கு அண்ட் சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த டஸ்ட் அண்ட் ஜேர்ம்ஸ் எல்லாம் கில் பண்ற மாதிரி அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அண்ட் நம்மளும் வந்து அந்த ஏர் ஃபில்டர் எல்லாமே அடிக்கடி ரிமூவ் பண்ணிட்டே இருக்கும் கிளீன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டடி இருக்கு கிளீன் பண்ணாம இருக்கும்போது எந்த மாதிரியான ஜேர்ம்ஸ் எல்லாம் நுரையீரல் எல்லாம் தாக்கும் டாக்டர் கண்டிப்பா அதாவது ஏர் கண்டிஷனர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது போது உள்ள வந்து அந்த ஃபில்டர் இருக்கும் அந்த ஃபில்டர் தவிர பேஃபில்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து கலெக்ட் ஆகும் அந்த இடத்துல ஸோ அந்த ஃப்ளூயிட்ல வந்து ஃபங்கஸ் கிருமி வரலாம் ஸோ அது வந்து அந்த ஃபங்கஸ் இப்போ நாள் ஒரு ரொம்ப நாளாக அந்த இதை பேஃபில்லாம் கிளீன் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருந்தோன்னா அந்த ஃபங்கஸ் கிருமி வந்து ஒரு ஆஸ்மா நோயாளிகள்லாம் தாக் தாக்கலாம் ஏன்னா அஸ்மா நோயாளிகளுக்கு இந்த ஃபங்கஸ்னால கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வீசிங் வரும் இது தவிர அந்த ஏர் கண்டிஷனாக இருக்குன்னே சில கிருமிகள் இருக்குது சில பாக்டீரியா கிருமிகள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஏசியில் வேலை செய்கிற நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரை எடுத்துக்கோங்க அவங்க வந்து ஒரு டெய்லி ஒரு டென் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க
ஸோ அப்போ அது வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்லே சரியாக போயிடும் ஆனால் அது வந்து அதோட தாக்கம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் இருக்கும் ஓகே டாக்டர் ஸோ ஒரு ரீசன்ட் ஒரு நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏசியில் இந்த பாம்புலாம் கூட பார்த்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு பங்கஸ் இருக்கோ இல்லையா அட்லீஸ்ட் பாம்பு ஏதாவது இருக்கான்றதுக்காக தான் நம்ம கிளீன் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே டாக்டர் அண்ட் சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக பேசக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க குறையிறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்ன மெக்கானிசம் டாக்டர் ஆக்சுவலாக அது நுரையீரலாம் அந்த சாதம்லாம் போயிட்டு அதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கா ஃபியூச்சரில் ஓகே அதாவது நீங்கள் பேசுகிறதுங்கும் போது பேசும்போது நம்ம வேறு மசில்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம நம்மளோட ஆர்டிகுலேட்டிங் மசில்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்வாலோயிங் மசில்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ரெண்டும் வந்து ஒரு கொஹீரண்டாக வராத போது நம்ம அந்த மாதிரி புறை எரிக்குது ஸோ அதனால் சாப்பிடும்போது பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் இது ரொம்ப ஒரு கரெக்டான உண்மை அது வந்து ரொம்ப ஃபேக்ட் அது வந்து ஸோ அதனால் நம்ம வந்து குடும்பான வரைக்கும் அந்த சாப்பிடும்போது பேசுறது அதான் அந்த சூ பண்ணி முழுங்கிட்டு அப்புறம் பேசலாம் அடைக்கும் <laughs> போது <laughs> <laughs> அதோட சைஸ்க்கு என்ன ப்ராங்கஸ் இருக்கோ அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவை அதை அடைச்சிரும் இப்போ வலது பக்கம் லோயர் பாட்டை அடைச்சிருச்சுன்னா அந்த லோயர் பாட்டில் வந்து திருப்பி திருப்பி நிமோனியா வந்துட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ எந்த போர்ஷனுமே உங்களுக்கு கிளியரன்ஸ் இல்லைன்னா உள்ளே வந்து ஈஸியாக சளி தங்க ஆரம்பிச்சிரும் அந்த சளியில் வந்து கிருமி வர ஆரம்பிச்சிரும் அப்போ அவங்களுக்கு நிமோனியா ஏன் வருது அப்படின்னு நாங்கள் ரெக்கரன் நிமோனியாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு ஒரு நிமோனியா வந்துருச்சு ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறாங்க ட்ரீட் பண்ணுவாங்க சரியாக போயிடும் அப்புறம் திருப்பியும் நிமோனியா ஒரு ரெண்டு ஒரு மாதம் கழிச்சு திருப்பியும் வரும் கரெக்ட் அப்போ வந்து அந்த ஃபாரின் பாடி இதை வந்து ஃபாரின் பாடினு தான் சொல்லுவோம் நம்ம உள்ள வந்து ப்ராங்கோஸ்கோபி பண்ணி உள்ள அந்த ஃபாரின் பாடியை ரிமூவ் பண்ற வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டே இருக்கும் ஓகே டாக்டர் இத பத்தி தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ குட் மார்னிங் நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே மா உங்க சந்தேகம் என்னமா என் ஹஸ்பண்டுக்கு ডেইলি சாப்பிட ஆரம்பிச்ச உடனே ஒரு தும்மல் ஒன்னு வருது அந்த எதுனால வருதுன்னே தெரிய மாட்டேங்கிறது அதோட அவருக்கு வந்து கொரட்ட ப்ராப்ளமும் இருக்கு ডেইলি ஏ இந்த மாதிரி ஆறுது சாப்பிட ஆரம்பிச்ச உடனே வந்துருது அது அவருக்கு தூசி போகையில போனா தும்மல் வருமா அது மாதிரி இருக்கும் ஆனா டெய்லி சாப்பிட ஆரம்பிச்ச உடனே அது என்னன்னே தெரியல ஒரு தும்மல் ஒண்ணு வந்து மூக்குல தண்ணி கொட்டுறது இருக்காமா அவருக்கு கிடையாது <laughs> 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 ஸோ அந்த ஸ்மெல்ஸ் ஒத்துக்காமல் டக்குன்னு தும்மிடுறாராக இருக்கலாம் ஸோ அப்போது அதுக்கு நேசல் ஸ்ப்ரே இருக்குது அந்த மூக்கில் அடிக்கிற ஸ்ப்ரே வந்து ரெகுலராக பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும் அதாவது ஸ்பைசியாக மசாலா ஏதோ போடுறாங்க இருக்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் நெக்ஸ்ட் கலர் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் லைனில் இருக்கீங்கம்மா பேசலாம் ஹலோ சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க வாங்கறதுக்காக <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 போனீங்கன்னா மூச்சு கஷ்டம் ஏற்படுதா 
அது அந்த புகையில போய் நின்னோம்னா உடனே மூச்சு விட முடியலீங்க டக்குன்னு அந்த நான் வெளில விட்டே வந்துருவேன் ஓகே ஓகே அதான் உங்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் ஆஸ்துமா நோய் மாதிரி தான் தெரியுது இதுக்கு வந்து தடுப்பு இன்ஹேலர் அது மாதிரி இப்போ நீங்கள் மூக்கில் பண்ணுறது வந்து மூக்கில் தண்ணி கொட்டுறது தும்மல் அலர்ஜி வர்றதுக்கான மருந்து அதே மாதிரி நுரையீரலில் அலர்ஜி வர்றதுக்கு வந்து ஒரு இன்ஹேலர் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த இன்ஹேலர் முறைப்படி நீங்கள் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது ஒரு <laughs> 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 <laughs>